നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എക്സാമിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ വിശദീകരണവുമാണ് ഇത് ഈ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കണ്ടു തീർത്തതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുവാൻ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് അറുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തെ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദി ചോദിച്ച ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഭാഗം ആറ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഭാഗം ആറ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് ക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് ഭാഗം ആറ് മൂന്ന് വന്നു അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു ആറ് ഗുണം മൂന്ന് പതിനെട്ട് വരുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനെട്ട് എത്രയാണ് ആറ് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ശരി ഉത്തരം മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ എ ഓപ്ഷനാണ് മൂന്ന് എ ഓപ്ഷൻ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയത് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഭാഗം ആറ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നു നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ആദ്യം ഹരണം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഗുണനം അതിനുശേഷം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മൂന്നും ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് നാലും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ചും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ക്രിയ ചെയ്യുക അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാത്ത കിടക്കുന്ന ബാക്കി സംഖ്യകളുടെ ക്രിയകൾ ആ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക അതായത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് പ്ലസ് നാലുണ്ട് മൈനസ് അഞ്ചുണ്ട് ഇതതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നു അതേ ചിഹ്നങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നു മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് ഈ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ട് അതിവിടെ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനെയും അതേ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ചിഹ്നം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ എൽ സി എം എത്രയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത് എടുക്കാം മുപ്പത് എടുത്താൽ മുപ്പത് ഭാഗം രണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത് ഭാഗം മൂന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് മൈനസ് മുപ്പത് ഭാഗം അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് ഇപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ആറ് പത്തൊൻപത് ഭാഗം മുപ്പത് എന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇവിടെ കിട്ടിയ രണ്ട് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ബൈ മുപ്പത് രണ്ട് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ബൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് രണ്ടും പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് രണ്ടും പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ
ഇനി ക്രിയ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയധികം വിശദീകരിച്ച് പോകുകയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മുൻകാല വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് എളുപ്പം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മാത്രമേ നമുക്കിനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇത് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നാൽപ്പതോളം വീഡിയോകൾ മാക്സിൽ തന്നെ ഈ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം കണ്ടു തീർത്തതിന് ശേഷം പുതിയതായി വരുന്ന വീഡിയോകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ ആദ്യം മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടും പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ അതേ ഓർഡൽ ക്രിയ ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഭിന്ന സംഖ്യകളെ അതേ ഓർഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വാല്യൂ എടുത്തെഴുതി രണ്ടും കൂട്ടി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിസ് അപ്പോൾ അതായത് ഒൻപതിൻ്റെ അൻപത്താറ് ശതമാനം അതായത് എങ്ങനെ എഴുതും അൻപത്താറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം ഓഫ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ നൂറ് വെറുതെ എഴുതി കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം വെട്ടിപ്പൊക്കൂടെ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ അങ്ങനെ എഴുതാമായിരുന്നു എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെടുത്ത് എഴുതിയത് എല്ലായിടത്തും നൂറുണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ് വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് അൻപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് സമം എക്സ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി നാല് നമുക്കിനി ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ സ്ഥലം നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് വെട്ടി നോക്കാം ഇവിടെ പതിനേഴ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് രണ്ടാണ് അൻപത്തി ആറ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനേഴ് എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എന്നുള്ളത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് മൈനസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അല്ല ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം മാറി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വന്നു ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് എൺപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത്തി എട്ട് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടും എൺപത്തി എട്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും എൺപതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരും പിന്നെ ഒരു പത്ത് കൂടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭാഗം പതിനേഴ് എന്ന് വരും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭാഗം പതിനേഴ് എത്ര വരും ഇരുപത് പതിനേഴിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് മുപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം കൂട്ടി നമ്മൾ ഇരുപത് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഇരുപത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഗുണനമൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പീഡ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോകൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
if it was sold for rupees 805 what was the profit percent idu or nalla chodyam aanu idu korchu vishadhirichu paranam adayathu oru watch oral 560 rupayku vittappol ayalukku 20 shadamanam nashtam undayi if it was sold for rupees 805 what was the profit percent അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അയാളെ വാച്ച് വിറ്റതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് കുറെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വിലയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില നൂറായിരുന്നു പക്ഷേ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി അത് എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എൺപതിനെ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുമായി ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്ര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇസിക്വൽ ടു എൺപത് ആണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൺപത് ഭാഗം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസലായിപ്പോയി എട്ട് ഗുണം ഏഴ് എണ്ണ ഏഴാണ് അമ്പത്താറ് ഏഴും എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും കൂടി വിട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് പത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരുമ്പോൾ അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും അതായത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്താണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വില എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് തുല്യമാണ് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനമാണ് ഉണ്ടായത് നൂറിന് പകരം നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് വിറ്റു എങ്കിൽ എത്ര കൂടി പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് വർധന ഉണ്ടായത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം പതിനഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എക്സ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയാൽ പോലും എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇരുപത് ശതമാനം കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിന് എൺപത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവസാനം ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അതായത് നൂറിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകൾ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലുള്ള കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി പറയണ്ടല്ലോ വ്യക്തമായി മനസ്സിൽ കാണുമല്ലോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക നമുക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് എങ്കിലും പരമാവധി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നിരട്ടി എങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെയും മൂന്നിരട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി എന്ന് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് ഇതാണ് റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസിക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെയും മൂന്നിരട്ടി ആയിരിക്കും ഈ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ബ
ചോദ്യം എന്താണ് എ കാർ ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് റൺസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫോർ സിക്സ് അവേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയണം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാം അതായത് ഒരു കാറ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതിനുശേഷം ആറ് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെയാണ് കാറ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടിയ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂർ ഓടിയത് അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ആണ് നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ഇനി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടിയാൽ അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന അളവിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടിയാൽ എത്ര വരും ആകെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അത്രയും ദൂരം കവർ ചെയ്യും പ്ലസ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഗുണം ആറ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഗുണം ആറ് ഇവിടെയും അത്രയും തന്നെ വരും ദൂരം അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ആറ് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് മൂന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് വെട്ടാം ഇവിടെ മൂന്നായി ഈ മൂന്ന് ക്യാൻസലായി ഇവിടെ രണ്ടായി ഇപ്പോൾ എത്ര വന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അൻപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വന്നു അതായത് മുകളിലോട്ട് എഴുതാം നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് എത്ര വരും അൻപത്തി ഒന്നേ ഗുണം മൂന്ന് എത്ര വരും നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് കൂടി അൻപത്തി ഒന്നും രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇതാണ് ശരിയുത്തരം ശരിയുത്തരം ഉണ്ടോ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരിയുത്തരം അൻപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയതെന്ന് കമൻറ്റിൽ ആരോ സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലാകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലായാലും അത് ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ഒരു കാറ് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ എങ്കിൽ ആ കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഓടി അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് പ്ലസ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഗുണം ആറ് അപ്പോൾ ആകെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അതിനുശേഷം ആകെ സമയം ആറ് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ വെട്ടി ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിന് ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തല്ലോ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് എഴുതാം നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതും മൂന്ന് എഴുതും അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയി പോയി ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് ഒരു തവണ അടങ്ങും ഒരു തവണ അടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് ബാക്കി ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും ഇത് തന്നെയാണ് അൻപത്തി ഒന്നും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ എത്താം അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏകദേശം ഊഹിക്കുക എന്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് നൂറ്റി അൻപതിനോട് അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക അൻപത് മൂന്നാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് വരും അൻപത്തി ഒന്ന് മൂന്നാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വരും അൻപത് ഗുണം മൂന്ന് എന്നുള്ള നൂറ്റി അൻപത് വന്നു അൻപത്തി ഒന്ന് ഗുണം മൂന്നാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലും വലുതാണ് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത്തി ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വന്നു ബാക്ക
ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈവ് മെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് വുമൺ ക്യാൻ ഫിനിഷ് എ ജോബ് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് വൈൽ ത്രീ മെൻ ആൻഡ് സെവൻ വുമൺ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ ലെവൻ മെൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയണം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വുമൺ ക്യാൻ ഫിനിഷ് എ ജോബ് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അഞ്ച് മെന്നിൻ്റെയും എട്ട് വുമൻ്റെയും ചേർത്ത ജോലി അതുപോലെ പത്ത് ദിവസം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ജോലി ഫുള്ള് ചെയ്ത് തീർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇതേ ജോലി മൂന്ന് മെന്നും ഏഴ് വുമണും ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഒരേ വർക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ വർക്കിനെ നമുക്ക് അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഈക്വൽ സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് എഴുതിയത് മായ്ക്കുകയാണ് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചായി ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ആറായി ഇനി നമുക്ക് ഗുണിച്ചെഴുതാം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മെൻ പ്ലസ് നാൽപ്പത് വുമൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് മെൻ പ്ലസ് ഇരുപ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വുമൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ പതിനെട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനെട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഏഴ് മെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് വുമൺ കിട്ടും അപ്പോൾ മെന്ന് വുമൺ നമ്മുടെ റേഷ്യ നമുക്ക് കിട്ടും മെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വുമൺ എന്നുള്ളത് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ആ ഒരു പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ജോലിയല്ല അവിടെ എഫിഷ്യൻസികൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എഫിഷ്യൻസികൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആകെ ജോലി എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് ഈ റേഷ്യോയിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എം ഇസിക്കൽ ടു ടു എന്നെടുക്കാം ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എം ഇസിക്കൽ ടു ടു ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ വേണം എടുക്കാൻ അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് മെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വുമൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് വുമൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ എത്ര വരും അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് പത്ത് അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് മെൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മെന്നിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും പതിനൊന്ന് മെൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പതിനൊന്ന് മെൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആകെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റുള്ള വർക്ക് ഒരു ദിവസം പതിനൊന്ന് ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പതിനൊന്ന് ആൾക്കാർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചോദ്യം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതേ ഭാഗം ഇത് ആകെ ജോലി ഇത് ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ജോലി ഇത് അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആകെ ജോലി ഇടപെടൽ ബൈ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ജോലി അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് എഴുതാൻ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് രണ്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാം കാരണം നമുക്ക് പതിനൊന്നിനെയും അറുന്നൂറ്റി അറുപതിനെയും വെട്ടുമ്പോൾ അറുപത് എന്ന് വരുന്നു അറുപതും രണ്ടും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത് എന്ന് വന്നു മുപ്പത് ദിവസം ഉത്തരം കിട്ടും മുപ്പതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ എ ഓപ്ഷൻ മുപ്പത് മുപ്പതാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് വുമൺ ക്യാൻ ഫിനിഷ് എ ജോബ് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് എടുത്തെഴുതി അതേ ജോലി തന്നെയാണ് മൂന്ന് മെന്നും സെവൻ വുമണും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വുമ
പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള കമൻറ്റുകളായും ലൈക്കുകളായും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ഗേൾസ് ഈസ് ട്വൽവ് ഏഴ് ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആകെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എൺപത്തി നാല് വെൻ ഏജ് ഓഫ് എ ബോയ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ ആവറേജ് ബിക്കംസ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഒരാൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ എട്ട് പേരായപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് പതിമൂന്നായി അപ്പോൾ ആകെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് നൂറ്റി നാല് എൺപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് നൂറ്റി നാല് ഫൈൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ബോയ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഗേൾസ് മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ആകെ വയസ്സ് എൺപത്തി നാല് ബോയ് കൂടി വന്നപ്പോൾ ആകെ വയസ്സ് നൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ ഇവ നമ്മളെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നൂറ്റി നാല് മൈനസ് എൺപത്തി നാല് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപതായിരിക്കും ബോയിയുടെ വയസ്സ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ചെയ്തത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഇതാണ് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അറിയേണ്ടത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് അപ്പോൾ ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരുന്നു ആവറേജ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആകെ വയസ്സും തുക എൺപത്തി നാലും ഒരാൾ കൂടി വന്ന് ബോയി കൂടി വന്ന് എട്ടായപ്പോൾ ആവറേജ് ഒന്ന് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു പതിമൂന്നായി എങ്കിൽ അവരുടെ ആകെ തുക എട്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് നൂറ്റി നാലും വന്നു അപ്പോൾ പുതുതായി വന്ന ഒരാളുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ വയസ്സ് പുതുതായി വന്ന ആ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകെ വയസ്സുകൾ നമ്മളെ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി നാല് മൈനസ് എൺപത്തി നാല് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ദ ഹോൾഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ദ ഹോൾഡ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം നാല് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ വരണം അപ്പോൾ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ എന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദശാംശ സ്ഥാനം മറന്നിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നൊന്ന് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ദശാംശ സ്ഥാനം വരണം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ അതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സൈഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം എൽ ബി ബി എൽ അതായത് ലെങ്ത് കൂടിയ അളവാണ് ഇവിടെ എൽ ഇത് ബി എൽ ബി ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആകെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇത് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബി എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും വൺ സൈഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടിയ സൈഡായിരിക്കും ലെങ്ത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് ഇരുപതാണെങ്കിൽ മറ്റേ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ
ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ സി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം സാധാരണ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് ചെയർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ വൺ എയ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ചെയർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ വൺ എയ്റ്റ് എങ്കിൽ ടേബിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ടേബിൾ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എങ്കിൽ ടേബിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ആകെ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഒന്ന് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരക്ഷരവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഒന്ന് വരുന്ന ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ആറ് നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ എസ് ടി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അപ്പോൾ ടി എത്രയായിരിക്കും ഇരുപതായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമല്ല ഒന്ന് വരുന്നത് ഇരുപത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്നാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയല്ല ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്താണ് ഉത്തരം എന്ന് മനസ്സിലായി ഇരുപത് ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരം എന്ന് മനസ്സിലായി ബി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഇരുപത് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ശരിയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും സമയം എടുക്കാം കാരണം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇരുപത് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് വരും കാരണം എ കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ല് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും എൽ എന്ന അക്ഷരം പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ഇ എന്നുള്ള അക്ഷരം അഞ്ചായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഊഹിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും എത്തി തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയാലും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും നമുക്ക് മാക്സിമം മാത്സിലോ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിലോ സമയം കളയരുത് അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജി കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ആലോചിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സമയം ചിലവഴിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ കുറുക്ക് വഴികൾ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിലെ ഓരോ മാർക്കും വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളുമായിരിക്കും ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് സി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഇഫ് പ്ലസ് മീൻസ് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ മീൻസ് മൈനസ് മൈനസ് മീൻസ് ഇൻറ്റു ആൻഡ് ഇൻറ്റു മീൻസ് പ്ലസ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം നമ്മളിത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇതെടുത്ത് എഴുതുക മുപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുക ഇൻറ്റു ഇൻറ്റുവിന് പകരം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു മീൻസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് എഴുതാം ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് അതിനുശേഷം പ്ലസിന് പകരം എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മീൻസ് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ മീൻസ് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് മീൻസ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഇതാണ് നമുക്കിനി ശരിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്രിയ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നു പതിനാറ് ഭാഗം നാല് നാല് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറ് പ്ലസ് നാല് എത്ര വരും മുപ്പത് വരും മുപ്പതാണ് ശരി ഉത്തരം മുപ്പത് മുപ്പതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഡി ഓപ്ഷൻ മുപ്പത് ഓക്കെ
എന്താണ് ചോദ്യം സിസ്റ്റർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യു ജി ക്യു ആർ സി പി നോക്കാം നമുക്ക് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെൻ്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യു ജി ക്യു ആർ സി പി എങ്കിൽ ബ്രദർ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ബ്രദർ ബ്രദർ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആറുണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടിക്ക് പകരം ആറായിരിക്കും ആറിന് പകരം പി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇ ഉണ്ട് ഇക്ക് പകരം സി ആയിരിക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അവസാനത്തെ അക്ഷരം പി തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ അക്ഷരം സി പിന്നെ ഒന്നിടവിട്ട് ആറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പി സി ഒന്നിടവിട്ട് ആറ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ശരി ഉത്തരം ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് റൂള് നോക്കാം എസും ക്യൂവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം പി ക്യു അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എസ് വരുന്നത് ജി എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ വരുന്നത് ക്യു ആറ് കഴിഞ്ഞാണ് എസ് വരുന്നത് ആർ എസ് കഴിഞ്ഞാണ് ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചിന്തിക്കാം എച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് എഫ് ജി എച്ച് ആണ് വരുന്നത് ഒ വരുമ്പോൾ എം എൻ ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം വരും ആറ് വരുമ്പോൾ പി ക്യു ആർ അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ക്യൂ വരും എ ബി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം സെഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് സെഡ് എ ബി എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സെഡ് പി എം ആർ എഫ് സി പി എന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ സെഡ് പി എം ആർ എഫ് സി പി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ ഉത്തരം സി ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്ന് മനസ്സിലായാലോ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓരോ അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതേ റൂള് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വാക്കിനും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിനും നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡ് പി എം ആർ എഫ് സി പി എന്ന് കിട്ടി അത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഫൈൻ ദ വേൾഡ് വൺ ഔട്ട് സർക്കിൾ പോയിന്റ് സ്ക്വയർ ലൈൻ അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഉണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം സർക്കിളും സ്ക്വയറും ലൈനും ഇവ മൂന്നും ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ല അതിന് വൺ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മെൻ്റലബിലിറ്റിയെ ബന്ധപ്പെട്ടൊരു എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബി പോയിൻ്റ് ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ക്യാറ്റ് ഈസ് കോഡഡാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്യാറ്റ് ഈസ് കോഡഡാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡോഗ് ഈസ് കോഡഡാസ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബന്ധം എന്ന് നോക്കുക സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഇരുപതാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്ര വരും ഇരുപത്തിനാല് വരും ഈ സം ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്ഥാന വിലകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അങ്ങനെ റൂൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അത് ഡോഗിനും ബാധകമാണോ എന്ന് നോക്കാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ അക്ഷരം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം പിന്നെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എ ബി സി ഡി എഴുതാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ഏഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് നാലും ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൂള് കൺഫേം ആയി ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ കൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ കൗ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് സി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്നാണ് ഒ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൂന്നും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും മൂന്നും
അതുപോലെ ഡോഗിന്റെ സ്ഥാന വിലയായ ഇരുപത്തിയാണ് രണ്ടരട്ടി അൻപത്തിരണ്ടാണ് ഡോഗ് എന്നുള്ളതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോഡ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ കൗവിന്റെ മൂന്ന് സ്ഥാന വില കണ്ടുപിടിച്ചു സിയുടെ മൂന്ന് ഓയുടെ പതിനഞ്ച് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് മൂന്നും കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ രണ്ടരട്ടിയായ എൺപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരമായി കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ശരി ഉത്തരം എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഇതൊരു മെന്റൽ എബിലിറ്റിയുമായി ബ്ലഡ് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പോയിങ് ടു എ മാൻ ഗീത സെഡ് ഹി ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ ഹൗ ഇസ് ഗീത റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് മാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റിങ് ടു എ മാൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ആണുങ്ങളെ പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ടു എ മാൻ ഹി ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് ഹി ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് ഒരാളുടെ മകനാണ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ വനിത ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ മകനാണ് ഈ ഈ വ്യക്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഹൗ ഈസ് ഗീത റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് മാൻ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഗീതയുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ മകൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായാലും ശരിയാകില്ലേ ഗീതയുടെ അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെയും അപ്പൂപ്പനായിരിക്കാം മുത്തശ്ശനായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇത് ശരിയാകും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഓപ്ഷനിൽ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ ആണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം ഇപ്പോൾ ഗീതയ്ക്ക് ഗീത സഹോദരനല്ല ഗീതയ്ക്ക് ഗീതയുടെ അമ്മ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അമ്മയുടെ അച്ഛനാണ് ഈ വ്യക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിലും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുകയില്ലേ ഗീതയുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തച്ഛന് മറ്റൊരു മകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ മകനാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസിൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല നമുക്ക് സാധ്യമായത് സിസ്റ്റർ ആണ് ഗീത റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് മാൻ ബ്രദർ എന്ന് എഴുതല് ഗീത ആ വ്യക്തിക്ക് ആരാണ് ഗീത ആ വ്യക്തിക്ക് സഹോദരനാണ് ആ രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സിസ്റ്റർ ആണ് ശരിയായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ സിസ്റ്റർ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ മാൻ ട്രാവൽസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടു ദ നോർത്ത് ഇപ്പോൾ നാല് കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു ആൻഡ് ടേൺസ് ഈസ്റ്റ് ടേൺസ് ഈസ്റ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ ദെൻ ഹി ടേൺസ് നോർത്ത് പിന്നെയും നോർത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു ഒരു കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് എഗെയിൻ ടേൺസ് ടു ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈസ്റ്റിലേക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊരു മട്ടത്രികോണമാക്കണം ഇവിടെ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഒന്ന് ഇവിടെയും വരും പ്ലസ് ഒന്ന് ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ഇവിടെ ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ മട്ടത്രികോണം നമുക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ അഞ്ചും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടും വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് ബേസ് ഇത് ഹൈറ്റ് അല്ലെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒരു പൈത കുറച്ച് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ അധികം ലംബം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടര സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് എങ്കിൽ എച്ച് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ സി ഓപ്ഷൻ പതിമൂന്നാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ തെരഞ്ഞെ
ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ വെൻ ഇറ്റ്സ് റൺസ് ഫ്രം ടെൻ ടെൻ എ എം ടു ടെൻ തേർട്ടി എ എം അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഒരു ക്ലോക്കാണ് പത്ത് പത്ത് മുതൽ അപ്പോൾ രണ്ടിലായിരിക്കും പത്ത് പത്ത് മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് വരെ ആറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയുണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത്രയും ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് നമ്മളൊരു പ്രോ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ഓരോ ചെറിയ ഓരോ മിനിറ്റ് നല്ല ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ ആറ് ഡിഗ്രികൾ ചേർന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നാല് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ എത്രയുണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര വരും നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ നാല് ഡിവിഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പത്ത് പത്ത് മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് വരെ ആകെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാൽ ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ അറിയണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഏത് മാസം വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ആണ് രണ്ടാം മാസം അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസമുള്ള വർഷമാണോ എന്ന് നോക്കണം അതെങ്ങനെ അറിയാം അതിവർഷമാണോന്ന് നോക്കണം അതിവർഷമാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വർഷത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇരുപത് പന്ത്രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നാലിന് ഇരുപതിന് കിട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് പിന്നെ ഒരു സീറോ പന്ത്രണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒരു അതിവർഷമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ മാസം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ ആകുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ആകും പിന്നെ മാർച്ച് എട്ട് വരെ നമ്മൾ ചോദ്യം ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും ഇരുപത്തി ഒൻപതിനും ഇരുപത്തി ഒന്നിനും ഈ എട്ടിനും ഇവിടെ എത്ര ദിവസം കാണും ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ കാണും പിന്നെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ദിവസങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ കാണും അപ്പോൾ എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ആകെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ടു വരും പതിനേഴ് വരും ഇവ ഉൾപ്പെടാതെ ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊൻപത് വരെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ വരും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ളതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം കൂടി വരും അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരും പതിനഞ്ചാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ഇന്ന ക്ലാസ് എ റാങ്ക് സെവൻത് അതായത് എ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുകളിൽ നിന്നും ഏഴാമതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഴാമത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പേരുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണ് എ ഉണ്ട് റാങ്ക് ഓഫ് ബി സിക്സ്ത് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പേരുണ്ട് ബിയേക്കാൾ താഴെ അഞ്ച് പേരുണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്നും ആറാമതാണ് ബിയുടെ റാങ്ക് ഇഫ്
ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത് പേരുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ മതി എ വരെ ഏഴ് പേരുണ്ട് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ സിയും കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ ഒരാളായി ബിക്കും സിക്ക് ഇടയിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് പിന്നെ ബി വരെ ആറ് പേരുണ്ട് ഇത്രയും കൂട്ടിയാൽ മതി ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒന്ന് പത്ത് പത്ത് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഏഴും ഇരുപത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എ ഓപ്ഷൻ ഇരുപതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എക്സാം ഓഫീസർ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും ഇത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് വീഡിയോയിലായി നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽ നല്ല ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പോലുള്ള ഒരു പരീക്ഷയിൽ മാത്സിലെ ഓരോ മാർക്കും വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനകരമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്കെല്ലാം അയക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ കമൻ്റായി ലൈക്കായും അറിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ നന്ദി